ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല മ്യൂണിക്കിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അനിയത്തി ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കും അവളോടൊപ്പം കുറച്ചു നാൾ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നി എനിക്ക് ജർമ്മനി ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജർമ്മനി ആൻജാ മെർക്കിലെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിനും അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പദ്ധതിക്ക് ലോകം ഒട്ടുക്കും ഒരുപക്ഷെ ആരാധകരുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പദ്ധതിക്ക് ജൻ രൂപം കൊണ്ട സ്ഥലം അതിനും അപ്പുറത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായ സ്ഥലം പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ചിന്താ പദ്ധതികളും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നാസിസം പോലൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് വേരോടാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജർമ്മനിയിൽ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡും ഓർഗനൈസ്ഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം നാസിസം പോലൊരു പദ്ധതിക്ക് അടിപ്പെട്ടു പോയത് കീഴ്പ്പെട്ടു പോയത് എന്നുള്ളത് എന്നെപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മ്യൂണിക് മഴയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയും അസ്ഥിയിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന തണുപ്പും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ യാത്ര ചെയ്തു കൊട്ടാരങ്ങളും മ്യൂസിയങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും കണ്ട് ഒടുവിലെത്തിയത് നാസികളുടെ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലർ നിർമ്മിച്ച നമുക്ക് ഓഷ്വിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഷ്വിറ്റ്സ് പോലെ ഉള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ മാതൃകയാക്കി ഹിറ്റ്ലർ ആദ്യം പണിതത് ദഹവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പായിരുന്നു ആ ദഹവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് നാസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ പറയുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഥകൾ പറയുന്ന സിനിമകളിൽ കണ്ട രംഗങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും എന്താ പറയുക സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തോന്നിയത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഷിൻഡസ് ലിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സിനിമകൾ കാണുന്ന കുളിമുറിയിൽ വലിയ കുളിമുറി കുളിമുറിക്കകത്ത് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു ഭയങ്കര എന്താ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യർ നഗ്നറായി നിന്ന് കുളിക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ കുളിമുറി അന്ന് നമ്മൾ ആ സിനിമകൾ കണ്ട അതേ കുളിമുറി ആ കുളിമുറി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹാളായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ അത് ചിലപ്പോൾ അന്ന് പിന്നെ ആസി ആ സമയത്ത് ആ തടവറയിൽ പിന്നെ തടവറയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരണിഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ യൂണിഫോം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വരവരെയുള്ള പാൻറ്റും വര വരവരെയുള്ള ഷർട്ടും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മണി ഒരു മണിപ്പേഴ്സ് ഒരു ബൈബിള് അതിനകത്ത് കാമുകിയുടെ ഉമ്മ പതിപ്പിച്ച ഒരു കാർഡ് അമ്മയ്ക്ക് അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് മകൾക്ക് അവസാനം കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മാല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യർ ഊരിയിട്ട അവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ ആ ചെരുപ്പുകളുടെ കുന്നു ഒരു മുറി നിറച്ചും കുന്നു കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരിയും അല്ല ഞാനൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളും അല്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും എനിക്ക് തോന്നിയതും എൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിപ്പോയതുമായ അനുഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ദൈവം ഒളിവിൽ പോയ നാളുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഞാൻ നടത്തിയത് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുത്തിലോ ഒരു വരപ്പുകാരി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വരയിലോ ഉള്ളൊരു വൈദിക് വൈദിഗ്ധ്യം നിങ്ങൾക്കതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഹൃദയം നുറുങ്ങിപ്പോയ കാഴ്ചകളെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനാവില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ വേദന നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വായിച്ചെറിയുന്നതും കണ്ടറിയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അവിടെ കണ്ട ഓരോ കാഴ്ചകളും
ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പതിനാറാമത് ലോക്സഭ എലക്ഷൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട് കൊല്ലമാണ് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന സമയത്ത് കാർലിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വലിയ കൂറ്റൻ പരസ്യങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ നടത്താൻ പോകുന്ന വലിയ വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂറ്റൻ പരസ്യം ഫലകങ്ങളാണ് അപ്പുറവും അപ്പുറവും ഒക്കെ കാണുന്നത് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പരസ്യവാചകം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് മോദിയെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു നേതാവ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ജനത എന്ന പരസ്യത്തിലൂടെ എന്ന് എന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച ഞാൻ കണ്ടു വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഈ കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു നേതാവ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഫ്യൂറർ എന്ന് പറയുന്ന ദ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ഇയാൾ ഈ ഈ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കിയത് ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് കണ്ടു വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ മോദിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പരസ്യം കാണുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഉൾ ഉൾക്കിടലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഒരു ഞെട്ടൽ എന്ന് പറ ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും പ